हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर तो चलिए शुरू करते हैं सो कैपेसिटर क्या है अगर हम सिंपल टर्म में डिफाइन करें कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है जो उसके बीच में हम डायलैक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें सो इट इज़ ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें जो चार्ज स्टोर होता है क्यू वो प्रपोर्शनल होता है उसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं क्यू इज इक्वल टू सी और जो रेशियो होता है क्यू बाई वी को उसी को हम कैपेसिटर सी बोलते हैं तो बेसिकली कैपेसिटर्स जो है एक तरह की बैटरी है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं इनफैक्ट जितनी भी हमारी आज की डेट में सेमीकंडक्टर सोलिड स्टेट मेमोरी है ना वो इसी कैपेसिटेंस के की प्रॉपर्टी पर ही बनाई गई हैं लेटर ऑन जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास मॉस्फेट होता है उसमें जो हमारी डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस होती है या गेट सोर्स कैपेसिटेंस होती हैं वो ही मेनली होती हैं जिसमें चार्ज को स्टोर करते हैं और लेटर ऑन वो एक बैटरी का बड़ा हिस्सा बनती है सो क्यू इज इक्वल टू सी वी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है तो कैपेसिटेंस क्या हो गया एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हो गई जनरली इसकी यूनिट जो होती है फेरड होती है तो चलिए देखते हैं एक पैरल प्लेट कैपेसिटर के बारे में तो अगर पैरल प्लेट कैपेसिटर को हम डिफाइन करें मान लीजिए मेरे पास एक पैरल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी उसका एरिया ए है और जो हमने डायलैक्टिक मटेरियल यूज़ किया है चार्ज को स्टोर करने के लिए उसकी परमिटिविटी मान लेते हैं एफ एल एन है और मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई कर दी है इस केस में मैं जो इस पैरल प्लेट कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए एफ एल एन डिवाइडेड बाई डी ए एफ एल एन बाई डी फेरेड ये फार्मूला बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए ईसी के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रिकल में गेट से रिलेटेड इस पर तीन चार बार क्वेश्चन आए हैं वो हम अपने ट्यूटोरियल सेशन में देखेंगे ईएमएफटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इससे एक दो बार क्वेश्चन आए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ईएमएफटी में कई बार पूछ लेता है तो आगे हम देखेंगे जब हम ट्यूटोरियल सेशन करेंगे तो सिंपलेस्ट टेन में सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करें एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जिसकी यूनिट फेरेड है और अगर पैरल प्लेट कैपेसिटर को देखें तो उसकी जो कैपेसिटेंस है ए एफ सेल डी होती है वेयर एफ सेल के बारे में हमें पता ही है एफ सेल एन इज इक्वल टू एफ सेल एन नॉट इन टू ई आर वेयर ई आर इज नोन एज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मेटेरियल यूनिट अगर एफ सेल की देखें तो फेरेड पर मीटर होती है ओके okay, यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं जो बेस बनाती है नेटवर्क थ्योरी में पहली भी इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू सी वी इसको याद रखना है इसी को यूज़ करते हुए हम वी आई रिलेशन निकालेंगे कैपेसिटर के अप्रोच और दूसरी इक्वेशन है कैपेसिटेंस इसी को यूज़ करते हुए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे इक्वल एंड कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे पैरल पेट कैपेसिटर में और ई में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा खास करके जब हम डायलैक्ट्रिक लॉस निकालेंगे ओके वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन इन कैपेसिटर तो अगर मैं कैपेसिटर के डिफाइन करूं मुझे पता है जो चार्ज है वो गिवन है दिया जाता है क्यू इज इक्वल टू सी से ओके okay, तो चलिए इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया हमें पता है डी क्यू को मैं करंट से लिख सकता हूँ तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में है जो कि करंट को कैपेसिटेंस से और वोल्टेज से रिलेट की गई है ओके तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटर का पी आई रिलेशन ये इक्वेशन नंबर वन है इसको हम ओम्स लॉ भी कई बार बोलते हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म में है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम कंट्रोल सिस्टम करेंगे स्टेट स्पेस अनालिसिस तब इस इक्वेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसी को हम चूज करते हैं वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल तो स्टेट स्पेस एनालिसिस में कंट्रोल सिस्टम में इसको देखेंगे पर अभी के लिए ये जान लेते हैं कि जो ये रिलेशन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही इसका डिफरेंशियल फॉर्म है तो जब भी हम वोल्टेज और करंट रिलेशन से कैपेसिटर में बात करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म की तो इस इक्वेशन को याद करेंगे तो चलिए अब दूसरी फॉर्म भी देख लेते हैं मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इजिकल टू आई बाई सी तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं इन द रीजन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं 
तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वोल्टेज मुझे मिल जाएगी वन बाई सी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी आई डी टी ये रिलेशन भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओके ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है तो शॉर्ट में मेरे पास बेसिक इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी यही एक ओम स्लो था जिसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे डिफरेंशियल फॉर्म मिल गई इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगी यही मेन इक्वेशंस हैं दो इक्वेशंस जो कि वोल्टेज और करंट को वो इक्वेट करती है कैपेसिटर के अक्रॉस इसको हम याद रखेंगे तो चलिए देखते हैं कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं आप हमें पता है जो करंट है कैपेसिटर के अक्रॉस आई इज गिवन बाय सी डी वी बाई डी तो चलिए यहाँ पे कैपेसिटर को मैं लिख सकता हूँ कल टू आई डिवाइडेड बाई डी वी बाई तो चलिए मान लीजिए कि टाइम में है ना बहुत सडन चेंज आ रहा है वेरी स्मॉल डी टी इज टेंस टू जीरो लिमिट डी टी टेंस टू जीरो तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी टी बहुत ज़्यादा स्मॉल है अगर स्मॉल है तो डी वी बाई डी टी को मैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी वी लिख सकता हूँ डिफरेंशियल एलिमेंट को मैंने डिफरेंस एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया वी टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन और सारांश में अगर मेरे पास बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड है तो डेल्टा टी हो या डी टी हो या टी टू माइनस टी वन हो कुछ भी हो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो जब स्मॉल हो जाएगा तो मेरा डी वी बाई डी टी और डेल्टा बाई डी टी और वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन ये बहुत लार्ज हो जाएंगे क्योंकि डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो जब लार्ज हो जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा करंट है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी सी मल्टीप्लाई बाय वेरी लार्ज क्वान्टिटी तो बहुत ज़्यादा लार्ज लार्ज हो जाएगा इसका मतलब है क्या कि जैसे ही करंट जैसे ही मैंने टाइम पीरियड को चेंज करा कैपेसिटर के अक्रोस वोल्टेज को चेंज करा बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए तो उसमें एकदम से जो चार्ज फ्लो हुआ बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया यानी कि विद ए फ्रैक्शन ऑफ चेंज सेकेंड और ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज चेंज हुई जो उसमें कैपेसिटर के अक्रोस जो चार्ज है वो भी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल कैपेसिटर ऐसा कर ही नहीं सकते ये क्वेश्चन कुछ गलत बता रही है क्योंकि जब भी हम किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं या करंट लगाते हैं तो वो कुछ टाइम लेता है चार्ज को स्टोर करने के लिए जल्दी तो कर नहीं सकता तो इसका मतलब है क्या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो डज नॉट अलाउ सडन चेंजेस ऑफ वोल्टेज बिकॉज सडन चेंज अगर वोल्टेज का होगा तो उसके अक्रॉस कैपेसिट उसके अक्रॉस जो चार्ज है वो भी सडन चेंज होगा बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज स्टोर होगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो रजिस्टर है वो चार्ज के फ्लो को अपोज करती है सिमिलरली जो हमारा कैपेसिटर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है ये एक कंक्लूजन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आईवी रिलेशन अक्रॉस कैपेसिटर उससे उससे इन्फर किया और ये हमें याद रखना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इसको हम यूज़ करेंगे ट्रांजियंट एनालिसिस में देखिए चलिए देखो अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें मैंने एक वोल्टेज सोर्स को सी और आर के पैरल कम्बिनेशन के अक्रॉस लगा दिया है मान लीजिए T इज इक्वल टू जीरो माइनस पर स्विच को मैंने कनेक्ट करा A को C से तो भैया कैपेसिटर स्टार्ट हो गया चार्ज होना इनफाइनेट ड्यूरेशन के लिए मैंने लगाया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और मैंने मान लिया कि जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वी सी जीरो माइनस वो V हो गई अब चलिए स्विच को चेंज कर देते हैं T इज इक्वल टू जीरो प्लस पर ले जाते हैं तो C जो है वो B से कनेक्ट हो जाएगा अब कैपेसिटर जो होगा वो R के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो जब डिस्चार्ज होगा तो एट दैट इंस्टेंट पर हम उसके अक्रोस जो वी सी इनिशियल वोल्टेज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर जीरो प्लस टाइम पे उसको वी बोलेंगे और हमें पता है जो कैपेसिटर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है तो हम बोल सकते हैं वी सी जीरो प्लस इज इक्वल टू वी सी जीरो माइनस इज इक्वल टू वी यही कारण है कि जितनी भी ट्रांजेंट एनालिसिस हम करते हैं तो जब भी स्विच चेंज होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तो हम कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती हैं उसको इक्वेट करते हैं क्योंकि कैपेसिटर होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है बट इसका एक एक्सेप्शन भी है का एक्सेप्शन है जब हम कुछ नॉन आइडल सिग्नल सोर्स वोल्टेज सोर्स लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते 
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेल्टा इम्पल्स फंक्शन का करंट सोर्स है तब उस केस में सीनेरियो चेंज हो जाता है बट ये सिर्फ मैथमेटिकल इफेक्ट है ये हम देखेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में पर यहाँ पे हम जान लेते हैं प्रैक्टिकली कैपेसिटर अपोज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज के तो किसी बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर तो अगर मैं कभी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर एक डीसी इनपुट अप्लाई करता हूँ तो जो मुझे आउटपुट मिलता है ना उसमें दो तरह का रिस्पॉन्स होता है पहला रिस्पॉन्स जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंट रिस्पॉन्स ये बहुत ही स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है माइक्रोसेकेंड में और दूसरा जो हमारे पास रिस्पॉन्स होता है आउटपुट रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स जो कि लार्ज ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है और जब भी हम बात करते हैं ना कि कैलकुलेट कीजिए वोल्टेज अक्रॉस सर्टेन सर्किट्स तो हम एक्चुअली में ट्रांजेंट रिस्पॉन्स ना बात करके स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ आउटपुट को इनपुट के रिस्पेक्ट में और आउटपुट को एक्ट के रिस्पेक्ट में तो इनिशियली जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्किट का बिहेवियर चेंज होता है तो उस केस में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हमारे पास काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं रिपल आते हैं रेजोनेंट पीक आते हैं ये हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स को बट उसके बाद जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है तब हमें स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलता है जिसमें एक्चुअल में जो हमारा आउटपुट होता है ना वो कॉन्स्टेंट रहता है तो स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करें तो वहाँ पे नो चेंज आउटपुट में चेंजेस नहीं होते आउटपुट सेटल हो जाता है और एक्चुअली में हमें इसी आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस केस में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो मैंने एक डी सी इनपुट अप्लाई करा अगर मैं स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करूँगा तो एक कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स होगा उस केस में मैं बोल सकता हूँ जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो टाइम के साथ वैरी नहीं करेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी वी बाई डी टी होगा तो I इज इक्वल टू सी वी बाई सी इन टू डी वी बाई डी टी हमें पता है तो I क्या हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाई जीरो बिकॉज डी वी बाई डी टी तो स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स टाइम में जीरो है तो I कैन से I इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने एक DC सी वोल्टेज अप्लाई करी कैपेसिटर के अक्रॉस और उसका स्टीडी स्टेट अनालिसिस करी स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स देखा तो कैपेसिटर तो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो अंदर स्टीडी स्टेट डीसी कंडीशन कैपेसिटर रखता है ओपन सर्किट तो ये एक बहुत बड़ी कंक्लूजन है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसको हमें याद रखना है तो अगर हम सर्किट के हिसाब से देखें मैंने कैपेसिटर लिया एक वोल्टेज अप्लाई करी डीसी वोल्टेज तो जब मैंने स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स देखा तो वो एक्चुअली में स्टीडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह काम करता है